வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பலவிதமான கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கேட்டு பயனடைஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணி ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா வகையான கேள்விகளுமே நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் தெளிவான முறையில் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் தேவிச்சரணே வந்திருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் பல முறை வந்துட்டு இந்த அஜீர்ண கோளாறுகள் அது மட்டும் இல்லாமல் கான்ஸ்டிபேஷன் நிச்சயமாக தவிர்க்க வேண்டிய விஷயம்ன்றது பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் பல பேர் வந்துட்டு இந்த அஜீர்ண கோளாறையும் அலட்சியப்படுத்தி கான்ஸ்டிபேஷனையும் அலட்சியப்படுத்தி கொஞ்சம் ஆசன வாயில் பிரச்சனைகள் அதிகப்படியாக ஆகிட்ட பிறகு தான் டாக்டர் வந்து அணுகுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆசன வாய் பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னாலே வந்துட்டு உடனடி தீர்வு தேவை கொஞ்சம் எம்பாரஸ்மெண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பல பேர் வந்துட்டு எடுத்த உடனே ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது கூட துணிச்சல இறங்குவாங்க ஸோ ஆசன வாயில் ஏற்படக்கூடிய இந்த பயல்ஸ் அண்ட் பிஸ்டுலா இதுக்கு வந்துட்டு ஆப்ரேஷன் இல்லாமே நிச்சயம் தீர்வு தர முடியுமா ஆசன வாயில் ஏற்படக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஒரே விதமான மருத்துவ தேவையா இல்லை வேறு விதமான மருத்துவ முறைகள் எடுத்துக்கலாமா கண்டிப்பா இப்ப ஒரே விதமான மருத்துவமே எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நம்ம உடம்புல வந்து ஹீட் ரொம்ப அக்ரவேட் ஆகுறதுனாலையும் நம்மளுக்கு செரிமானம் சரியா இல்லாததுனால நம்மளுக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் பிரச்சனை நம்மளுக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்குது மலச்சிக்கல் தொந்தரவு நம்மளுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்குது உடம்புல வந்து நம்மளோட தண்ணி சத்து வந்து ரொம்ப வற்றி போயிருச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வாதம் அந்த அபான காற்று அப்படின்ற ஒரு வாதம் வந்து நம்ம உடம்புல வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிரும் அது ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு குடல் அசைவுகள் கம்மியாகி நம்மளுக்கு மலச்சிக்கல் தொந்தரவு நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் இந்த மலச்சிக்கல் இருந்துச்சு அப்படின்னாவே உள்ளவே நம்மளுக்கு சைட் பை சைட் நம்மளுக்கு சரிமான தொந்தரவுகள் அதே மாதிரி சரியாக டைஜஷன் ஆகாத பிரச்சனை ஒரு மாதிரி எதுக்கழிக்கிறது ஏப்பம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வருது வயிறு உபசம் இந்த மாதிரி பல உபாதைகள் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படும் அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு உடம்பும் வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆகிறதுனால கான்ஸ்டிபேஷன் வந்து ரொம்ப ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மலம் வந்து ரொம்ப இறுகிடுச்சு ரொம்ப கல் மாதிரி ரொம்ப ட்ரை ஆயிடுச்சு வறட்சி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்னாகும் அப்படின்னா அந்த ஆசன வாயில் ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுவர்களை வந்து லைட்டாக வந்து டேமேஜ் பண்ணிவிடும் அப்படி இல்லாட்டி கிழிச்சு நம்மளுக்கு ப்ளீடிங் வர ஆரம்பிக்கும் இப்படி நம்மளுக்கு தொடர்ந்து நம்மளுக்கு அந்த கான்ஸ்டிபேஷன் பிரச்சனை நம்மளுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்குது ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வந்து மோஷன் போகிறாங்க அப்படின்னு அப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது ரொம்ப காலங்களாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா உடனே அந்த நம்ம ஆசன வாய்க்கு மூணு இரத்த நாளங்கள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ அது வந்து அதில் அந்த நம்மளுக்கு வந்து அந்த வீனஸ் பிளட்டு கேரி பண்ணக்கூடிய அந்த ரத்த நாளம் வந்து நம்மளுக்கு கீழே அடி நோக்கி நம்மளுக்கு ப்ரெஷர்னால நம்மளுக்கு வெளி தள்ளப்படுது அதுதான் நம்மளுக்கு ஒரு முளை மாதிரி ஆசன வாய் பக்கத்தில் ஒரு முளை மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து காணப்படுது இதுதான் நம்ம வந்து பைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இது வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு சின்னதாக இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஒரு ஒரு முளை மட்டும் இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு ரெண்டு இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு மூணு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆசன வாயை சுற்றி அது பக்கத்தில் வந்து அந்த ரத்த நாளங்கள் அடி ரொம்ப ஹீட்னால ஓவர் ஹீட்னால அது பிதுங்கி அடித்தள்ளி நம்மளுக்கு வருது அதை தான் நம்ம வந்து பைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரொம்ப கிரானிக்காக ரொம்ப சிக்கன் ப்ராய்லர் சிக்கன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து ரொம்ப ஹீட்டு சார்ந்த பொருள்கள் வந்து அடிக்கடி எடுத்துட்ருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த பைல்ஸோடைய அந்த சிவியாரிட்டி வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா சேவல் தலையில் வந்து அதனுடைய கொண்டை அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த சிவப்பு கலரில் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி அந்த மாதிரி கூட ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து அந்த ஆசன வாய் ஃபுல்லாக எல்லாமே வந்து கீழே வெளித்தள்ளப்பட்டு அந்த அளவுக்கு வந்து சிவியாரிட்டி இருக்கும் அவங்களுக்கு உட்கார கூட முடியாது உட்கார்ந்தா பெயின் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் மோஷன் வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் ஆச்சு அப்படின்னா அது பக்கத்தில் அந்த வெசல்ஸு அந்த சின்ன சின்ன ரத்த நாங்களங்கள் எல்லாத்தையும் அது வந்து ரப்சர் பண்ணி விட்டு ப்ளீடிங் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் ஒன்ஸ் ப்ளீடிங் வந்துருச்சு அப்படின்னாவே அப்படியே சீக்கிரமாக அவங்க வந்து அனிமி கண்டிஷனுக்கு போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதே மாதிரி உட்கார்ந்தா வலி வேதனை எரிச்சல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இது பெரும்பாலும் இது வந்து ஆசன வாயில் நம்மளுக்கு ஏற்படக்கூடிய தொந்தரவுகள் அதே மாதிரி ரொம்ப ஓவர் ஹீட்னால எப்படி நம்மளுக்கு பித்த வெடிப்புகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வருதோ அதே மாதிரி ஆசன வாயை சுற்றி நம்மளுக்கு வெடிப்புகள் மாதிரி காணப்படும் அது ஆனல் ஃபிஷர் அப்படின்னு சொல்
கிளைகள் விட்டு நிறைய பிரான்ச்சஸ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அடுத்து வேறு இடத்துல அந்த ஓட்டைகள் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் திரும்ப இன்னொரு இடத்துல கொப்பளம் வந்து அதுலேருந்தும் பஸ்ஸு பிளட் பிளட் எல்லாமே வந்து வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் சீல் கோர்த்துட்டு வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ அந்த இதுக்கும் இந்த இதுக்கும் நம்மளுக்கு கனெக்ஷன் இருக்கும் ஒரு எண்டில் நம்மளுக்கு ஹோல்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னொரு எண்டில் போய் அந்த ஹோல்ஸ் வந்து முடிய ஆரம்பிக்கும் அந்தளவுக்கு வந்து சிவியாரிட்டி ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்க ஆரம்பிக்கும் இது வந்து நம்ம ஃபிஸ்லா பிரச்சனை பௌத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே முக்கியமான காரணம் வந்து உடம்புல உள்ள உஷ்ணம் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக அதிகரிக்கிறதுனால சரியான நார்ச்சத்து காய்கறிகள் அதெல்லாம் எடுத்துக்காததுனாலையும் அதே மாதிரி மோஷன் போகிறப்போ வந்து ஃப்ரீயாக போகாமல் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி போகிறதுனாலையும் நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படும் இப்போ இந்த மூல பிரச்சனை நம்மளுக்கு எதனால் நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மு அந்த ஆஸ்தன வாயில் எரிச்சல் இந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்மளுக்கு அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு எதனால் வருது அப்படின்னா அதிகமான அளவு காரம் ரொம்ப சாப்பிட்றது கார சுவை வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான அளவில் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மோஷன் போகிற இடத்துல ஃபஸ்ட்டு காமிக்கக்கூடியது எரிச்சல் வந்து காணப்படும் எரிச்சலை தொடர்ந்து தான் நம்மளுக்கு வலி அதுக்கப்புறம் லைட்டாக வந்து நம்மளுக்கு ப்ளீடிங் போகிறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம தண்ணி நம்ம சரியாக குடிக்கல நார்ச்சத்து காய்கறிகள் கீரைகள் இந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு எடுக்கலை அப்படின்னாலும் மோஷன் வந்து நம்மளுக்கு வறட்சியாக போக ஆரம்பிக்கும் வறட்சி ஆயிடுச்சு அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு அந்த ஆசன வாய் நம்மளுக்கு கிழிச்சு நம்மளுக்கு வந்து ப்ளீடிங்கோடு சேர்ந்து கான்ஸ்டிபேட்டர் மோஷன் வந்து ரொம்ப கடினப்பட்டு நம்மளுக்கு வெளியேற ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து டயட் மூலமாகவும் நம்மளுக்கு வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி முக்கியமாக பைல்ஸ் தொந்தரவு யார் யாருக்கெல்லாம் காணப்படுது அப்படின்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி டிரைவர்ஸ்க்கும் டெய்லர்ஸ்க்கும் காணப்படும் இப்போ டிரைவர்ஸ் கண்டினியூஸாக வந்து ஒரே இடத்துல இருக்கையில் அமர்ந்து லாங் டேர்மாக வந்து டிரைவிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால அந்த ஓவர் ஹீட்னாலேயும் அவங்களுக்கு வந்து அதிகமாக வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப ஹார்டு ரொம்ப ஹார்ட் சர்ஃபேஸில் வந்து உட்காடுறவங்களுக்கு ரொம்ப கட்டை கல் அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து ரொம்ப ரொம்ப நேரம் கிரானிக்காக லாங் டேர்மாக உட்காந்துட்டு இருக்கவங்களுக்கும் இந்த பைல்ஸ் பிரச்சனை வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ஹார்ஸ் ரைடர்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது அனிமல் ரைடர்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த ஹீட்னாலேயும் ப்ளஸ் அந்த இரிட்டேஷன்ஸ்னாலேயும் பைல்ஸ் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ஆயில் பாத் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம எடுக்கலை ஆயில் பாத் வீக்லி ஒன்ஸ் எடுத்து நம்ம உடம்ப வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய கண்டிஷனுக்குள்ளே நம்ம வைக்கலை அப்படின்னாலும் பின்னாடி வந்து நம்மளுக்கு பைல்ஸ் தொந்தரவுகள் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி பிராணாயாமம் எக்ஸசைஸ் யோகாசனம் யோகாசனத்தில் வந்து இந்த பிராணாயாமம் அந்த மூச்சு பயிற்சி அது வந்து சரியாக பண்ண தெரியல அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு வந்து ஹீட்னால நம்மளுக்கு பைல்ஸ் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அது எப்பயுமே பழகும்போது நம்ம அது முறைப்படி நம்ம கரெக்டாக பண்ணி நம்ம இது பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஹீட்னால நம்மளுக்கு பைல்ஸ் பிரச்சனை வராது எப்பயுமே நம்ம முறை தவறி நம்ம சரியான இடத்துல உட்காந்து நம்ம பண்ணலை அப்படின்னாலும் அதை தொடர்ந்தும் நம்மளுக்கு பைல்ஸ் பிரச்சனை நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு பைல்ஸ் ஃபிஸ்டில் ஆனுவல் ஃபிஷர் எல்லாமே வர்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணங்கள் சப்போஸ் அந்த மாதிரி வந்துருச்சு அப்படின்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அறுவை சிகிச்சை பண்ணிடுவாங்க அறுவை சிகிச்சை பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பைல்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கட் பண்ணி அவங்க வெளியே எடுத்துடுறாங்க அப்படின்னா அங்கே சுற்றி ஸ்கார் மாதிரி நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆயிரும் தழும்பு மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிரும் தழும்பு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரத்தோட்டம் எல்லாமே அங்கே வந்து சுருங்க ஆரம்பிச்சிரும் குறைய ஆரம்பிச்சிரும் நம்மளுக்கு சரியான அளவு ரத்தோட்டம் நம்மளுக்கு இருக்காது அப்போது அந்த ஆனஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆசன வாய் வந்து சுருங்கி விரிகிற தன்மை வந்து அதுக்கு இருக்குது அப்போ அந்த சுருங்கி விரிகிற தன்மை வந்து இழந்துருச்சு அப்படின்னா மோஷன் நம்மளுக்கு வந்து வெளியே வர்றது மோஷன் போகிறது ஒரு சில பேர்த்துக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி ஒரு சில பேர்த்துக்கு தன்னை அறியாமலே மோஷன் வந்து போக ஆரம்பிச்சிரும் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு டெண்டன்சியே அவங்களுக்கு இருக்காது மோஷன் பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஒரு டெண்டன்சியே இருக்காது அந்த அளவுக்கு நர்வ்ஸ் எல்லாமே அங்கே வந்து வீக் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் சர்ஜரி பண்ணிட்டீங்க பைல்ஸ் தொந்தரவுகளுக்கு வந்து சர்ஜரி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மேஜர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி வந்து நிறைய பேர் வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து எப்பயுமே நம்ம பைல்ஸ் தொந்தரவுக்கு சர்ஜரி நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது அது அவசியம் கிடையாது அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் மூல தொந்தரவுகள் ஃபிஸ்லா
ஒரு சில பேர்த்துக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னாலே நம்ம அந்த கருணை கிழங்குகள்னால் ஆகக்கூடிய உணவுகளும் மருந்துகளும் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாலே அந்த முளையே கருகி விழுந்துடும் அப்படின்றது இருபத்தி வகையான மூலமும் நம்மளுக்கு வந்து சரியாயிரும் அப்படின்றது வந்து சித்தர்கள் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து நிறைய புத்தகங்களில் வந்து எழுதி வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த முறைப்படி நம்ம மருந்துகள் எடுத்து தயார் பண்ணி பைல்ஸ் பிரச்சனைக்கு கொடுக்கறதுனால மூணே நாளில் நம்ம பைல்ஸ் தொந்தரவை வந்து நம்ம சரி பண்ண முடியும் மூணு நாள்லே ஒரு நாள்லே நம்மளுக்கு வந்து ப்ளீடிங் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் மூணு நாளில் நம்மளுக்கு பெயின் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் தொடர்ந்து அந்த மலச்சிக்கல் தொந்தரவு திரும்ப வராமல் இருக்கிறதுக்காக அதே மாதிரி நம்ம குடலினுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே அசைவு தன்மை எல்லாமே நம்மளுக்கு நார்மலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஒன் மந்த் நம்ம அந்த பாடியோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்காக தொடர்ந்து ஒரு ஒன் மந்த் நம்ம மெடிசின்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னாவே பைல்ஸை வந்து நம்ம நிரந்தரமாக நம்ம கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் இதுக்காக அறுவை சிகிச்சை வந்து தேவையே கிடையாது பேசலாம் உடம்புக்கு <laughs> வந்து <laughs> பெண்டு ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு மாதிரி அன்ன பறவையினுடைய கழுத்து வந்து எப்படி நம்மளுக்கு வளைஞ்சிருக்கோ அது மாதிரி நம்மளோட கை கால் விரல் எல்லாமே நம்மளுக்கு வளைவு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் போன்ஸ் வந்து அதனுடைய தன்மை அதனுடைய அதனோட ஃபார்மேஷன்ஸே வந்து அது இழந்துடும் அது ஸ்டிஃபாக நிற்கிற தன்மையவே வந்து அது வந்து இழ இழக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ரொம்ப டெபாசிஷன்ஸ் ஓவராக இருக்கிறதுனால கேலஸ் ஃபார்மேஷன்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த மொழி எல்லாமே பருத்து காணப்படும் மணிக்கட்டு எல்லாமே வந்து பருத்து வீங்கி நம்மளுக்கு அந்த ஹம்ப் மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து காணப்படும் அந்த அளவுக்கு சிவியாரிட்டி நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ முடக்குவாதம் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து முடக்குவாதத்துக்கு நீர்மொழி நெருஞ்சில் முடக்கத்தன்கீரை இந்த மூணு மூலிகைகளுமே நம்மளுக்கு நல்ல அளவில் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு பெயின் ரிலீஃப் பண்ணி கொடுக்கும் வீக்கம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு சரியாக பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இது ஒரு செவன் டேஸ் மட்டும் நீங்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க முடக்கத்தன் இலை சாறு அதே மாதிரி நெருஞ்சிலும் நீர்மொழியும் நாட்டு மருந்து கடைகளில் காய வச்சது உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை எடுத்து வச்சு கஷாயம் மாதிரி பண்ணி ஒரு ஃபார்ட்டி எம்எல்லேருந்து ஃபிஃப்டி எம்எல் வரைக்கும் டெய்லி குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த வீக்கம் எல்லாமே சரியாயிரும் இதுவே தொடர்ந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் முடக்கத்தான வந்து ஒரு ஏழு நாள் ம வரைக்கும் மட்டும் சாறு வந்து பச்சையாக எடுத்து குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா அதையும் வந்து கஷாயம் மாதிரி வச்சு குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த ஆர்ஏ ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து படிப்படியாக உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் த்ரீ மந்த்ஸ் ரெகுலராக எடுத்திங்கனாவே கொஞ்சம் நல்லா பெயின் எல்லாமே ரிலீஃப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பட் நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனை வந்து திரும்ப வரக்கூடாது இந்த ஆரே ஃபேக்டர் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து கட்டில் வந்து ஒரு சில கெட்ட பாக்டீரியா இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அடிக்கடி நம்மளுக்கு ஸ்டிமுலேட் ஆகக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன்ஸ் வந்து அதில் இருக்கும் அப்போ அதையும் நம்ம வந்து சரி பண்ணணும் ஸோ அந்த கட் பாக்டீரியா எதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஸ்டிமுலேட் பண்ணுதோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து வாஷ் அவுட் பண்ணி நம்ம வெளியே கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி புளிப்பு சுவை வந்து இந்த வழிகளை வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி படுத்தி விட்றோம் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து டயட் எப்படி அவங்களுக்கு எடுத்துக்கிறது அப்படின்றதையும் நம்ம வழிமுறைப்படுத்தி கொடுத்துட்டு நம்ம மூலிகை மருந்துகள் உள்ளே கொடுக்கும்போது ஒரே மாதத்தில் நம்மளுக்கு அந்த ஆரே ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கழித்து திரும்ப ஆரே ஃபேக்டர் சிஆர்பி ப்ரோட்டீன் ஏஎஸ்ஓ டைட்டர் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பிளட் டெஸ்ட்டு திரும்ப எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சிடும் நெகட்டிவ் வந்துருச்சு அப்படின்னாவே பெயின் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக விட ஆரம்பிச்சிடும் டெய்லி ஒரு அரை மணி நேரம் ஈவினிங் டைம் ஒரு டூ தேர்ட்டி த்ரீ அந்த டயத்தில் வந்து வெயிலில் மட்டும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து நின்றுட்டே வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த விட்டமின் டி கிடச்சிது அப்படின்னாலும் அந்த ரொமட்டாட் ஃபே ஆத்ரைட்டிஸ் ஃபேக்டர் வந்து நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் ஹீமோகுளோபின் நல்லா கூட்டி கொண்டு வர மாதிரியான மூலிகை மருந்துகளும் மற்றும் உணவு முறைகளும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா திரும்ப நம்மளுக்கு அந்த இஎஸ்ஆரில் எதுவும் மாற்றங்கள் எதுவும் இருக்காது ஆரே ஃபேக்டரும் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகாது ஸோ இந்த மாதிரி மருத்துவ முறைகள் மேற்கொண்டு நம்ம முடக்குவாதத்தை வந்து நம்ம கியூர் பண்ணிடலாம் 
கியோர் பண்ணாமல் விடுறவங்களுக்கு தான் அந்த பென்ஸு நிறைய டீஃபார்மிட்டிஸ் அவங்களுக்கு ஏற்பட்டு நடக்க முடியாத அளவுக்கு முடக்கி போட்டுருது ஸோ நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து விழுப்புரத்தில் கூட நீங்கள் போய் எடுத்துக்கலாமா விழுப்புரத்தில் வந்து மாதத்துக்கு ஒரு முறை வந்து வர்ம சிகிச்சையும் பண்ணுவாங்க பஞ்சக்கரம சிகிச்சையும் பண்ணுவாங்க அதையும் சேர்த்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் வணக்கம் என் பேர் கீதாங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க கீதா சென்னை தான் ஓகே இப்ப யாருக்காக மா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் உங்க வயசு என்னமா 59 டாக்டர் இணைப்பில் தான்மா இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் மேம் மேம் எனக்கு கையில வந்து ஒரு சேதில் போட்டுருச்சு கையில வந்து விரல்ல வந்து செதில் இந்த மர இது இருக்கு இல்லைங்களா கதவு கதவுல ஓரத்துல செதில் தானே மேடம் இது என்ன சொல்லுவோம் மரப்பட்டை சரி அது உள்ள பொத்துருச்சு மேடம் அது எடுத்துட்டோம் எடுத்த பிறகும் அந்த இடம் வீக்கமா இருக்கு லைட்டா உள்ள குத்துற மாதிரி இருக்கு அந்த பிசுறி ஏதாவது இருக்குமான்னு அது எப்படி எடுக்கிறதுன்னு கேட்கலாம் ஓகே அந்த அந்த இது சின்ன துண்டு வந்து உள்ள போய் குத்திருச்சுன்னு சொல்றீங்க ஓகே சரி அதுக்கு வந்து எருக்க இலை இருக்கு பார்த்தீங்களா அதனோட பால் அந்த மாதிரி வச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா அது வெளியே வந்துடும் உள்ள ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது வெளியே வந்துடும் ஆக்சுவலாக கண்ணாடி சில் குத்துறது அதே மாதிரி சின்ன அந்த மரத்தோட அந்த சின்ன துகள் வந்து நம்மளுக்கு குத்திருச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அந்த உள்ள அந்த ஸ்கின்ல அடுத்தடுத்த லேயரில் நம்மளுக்கு போய் நம்மளுக்கு இரிட்டேஷன்ஸ் ஒரு மாதிரி துருத்துருன்னு நம்மளுக்கு சின்னதா ஒரு மாதிரி ஊசி குத்துற மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு பெயின் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படும் உள்ள இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி இருக்கும் வீக்கம் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் அது குத்தி இன்ஃப்ளமேஷன் ஆயிடுச்சுன்னா வீக்கம் இருக்கும் எருக்கம் செடி அந்த இலையோட பால் மட்டும் எடுத்து பிச்சிங் அந்த செடி வந்து லைட்டா உடச்சிங்க அப்படின்னாவே அதனோட பால் வரும் அந்த பால் மட்டும் டெய்லி அப்ளை பண்ணுவாங்க ஒன் வீக்ல சரியாயிரும் சரியாம்மா ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன தினேஷ் குமார் திண்டிவனத்துல இருந்து பேசுறேங்க ஓகே தினேஷ் குமார் இப்ப யாருக்காக கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் கேக்கணும் உங்க வயசு என்ன சார் வயசு 36 ஆகுது ஓகே உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங் வணக்கம் சொல்லுங்க இப்போ ஒரு 10 வருஷமாவே ஒரு இந்த கேஸ் ட்ரபல் இருக்கு ம் சரி அது வந்து பாத்தீனா வயிறு பொசமா இருக்கு அது வந்து மலச்சிக்கல் இருக்கு சரி பாத்தீனா ரொம்ப தொந்தரவா இருக்குங்க ஓகே இதனால வேற எதுவும் பிரச்சனைகள் இருக்கா செரிமான தொந்தரவு அந்த மாதிரி வாமிட்டிங் அந்த மாதிரி இருக்குங்க இருக்கு அதுவும் இருக்கு மலச்சிக்கல் இருக்கு சரி ஓகே மலச்சிக்கல் இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து பாருங்க சரியா நார் சத்து உள்ள காய்கறிகள் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் எடுத்து பாருங்க சரியா வந்துடும் ஓமம் சோம்பு கருஞ்சீரகம் பெருஞ்சீரகம் சீரகம் சரிங்களா நாலுமே எடுத்துக்கோங்க ஓமம் சோம்பு கருஞ்சீரகம் சீரகம் இந்த நாலுமே எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு சரிசம அளவில் எல்லாமே வந்து ஒரு ஐம்பது ஐம்பது கிராம் அளவு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு தனித்தனியாக பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு பவுடர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதாக ஒரு பேனில் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் லைட்டாக இலவறுப்பாக வறுத்து எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா பவுடர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து பவுடர் ஆயிரும் நல்லா ஃபைன் பவுடராக வந்ததுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றையும் நல்லா தனித்தனியாக வஸ்திரக்காயம் சலிச்சு எடுத்துகிட்டு துணியில் வச்சு சலிச்சு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா மொத்தமாக போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூணு ஸ்பூன் இல்லாட்டி நாலு ஸ்பூன் அளவு எடுத்து ஹாட் வாட்டரில் கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி காலையில் ஒருக்க மதியம் ஒருக்க நைட் ஒருக்க சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி தொடர்ந்து ஒரு டென் டேஸ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அந்த கேஸ் ஸ்ட்ரேட்டஸ் பிரச்சனை உபுசம் அசிடிட்டி இருக்கிறது எது கழிக்கிறது ஏப்பம் ஜாஸ்தி வருது இந்த மாதிரி வயிறு சார்ந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்மளுக்கு சரியாயிரும் இது மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்புறம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏதாவது உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் ஏதாவது ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா இது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து சரியாயிரும் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி ஒரு சில பேர்த்துக்கு இந்த மாதிரி அசிடிட்டி கேஸ் ஸ்ட்ரேட்டஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருந்தது அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள வந்து ஈசோஃபஜைட்டஸ் அந்த மாதிரி இல்லாட்டி கேஸ்ட்ரோ ஈசோஃபேகல் ரிஃப்ளெக்ஸ் டிஸ்ஆர்டர் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே ஏதாவது இருக்கும் அப்படி ஏதாவது இருந்தது இந்த மருத்துவம் எடுக்கிறப்போ எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது அதை விட்டுட்டோன்னா எனக்கு திரும்ப வருது அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரில் மருத்துவமனை வந்து நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளை எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக அந்த
செரிமானத்தில் வந்து யாருக்காவது ப்ராப்ளம் இருக்குது இந்த மாதிரி அசிடிட்டி பிரச்சனை இருக்குது ஜீர்ண கோளாறு பிரச்சனை பிரச்சனை இருக்குது வயிறு உபுசம் அதி அடிக்கடி வந்து எதுக்கழிக்கிறது ரொம்ப ஏப்பம் வந்து ஜாஸ்தியாக வர்றது அதே மாதிரி ஒரு மாதிரி ஓமட்டல் சென்சேஷன் இருக்குது ஒரு மாதிரி வாந் வாமிட் வர மாதிரி இருக்குது வாமிட்டில் வந்து பிளட்டு வந்து நம்மளுக்கு வர மாதிரி இருக்கிறது அதே மாதிரி நெஞ்சு நெஞ்சு கரைச்சி ஒரு மாதிரி புளிச்சை ஏப்ப மாதிரி நம்மளுக்கு வர்றது இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் எல்லாமே இருந்தது அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாளைக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக வந்து மூலிகை மருந்துகள்னால வச்சு சிகிச்சை வந்து எடுத்துக்கிறது ரொம்ப அவசியமானது ஃபஸ்ட்டே நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணால் தான் பின்னாடி நம்மளுக்கு இதனால் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனைகளும் நம்மளால் ஏற்படாமல் நம்ம பார்த்துக்க முடியும் ஏன்னா செரிமானம் நம்மளுக்கு தடைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான் அஜீர்ண கோளாறு வயிறு சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு மூட்டு வலி பிரச்சனை முடக்குவாதம் பிரச்சனை ஆஸ்மா பிரச்சனை சோரியாசஸ் பிரச்சனை எல்லாமே இதை மையமாக கொண்டு தான் நம்மளுக்கு அத்தனை நோய்களும் நம்மளுக்கு உள்ளே வர ஆரம்பிக்குது இந்த பைல்ஸ் பிரச்சனை எல்லா பிரச்சனைகளும் நம்மளுக்கு இதை வச்சு தான் நம்மளுக்கு உள்ளவே வர ஆரம்பிக்குது ஸோ அதனால ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் லைன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நம்ம டைஜஷனை வந்து நம்ம கிளியராக வச்சுக்கணும் கிளியராக வச்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் நம்ம பின்னாடி எந்த ஒரு நோயும் நம்ம நம்ம கிட்ட நெருங்காதவாறு நம்ம உடம்பை வந்து பார்த்துக்க முடியும் சரிங்களா ஓகே தேங்க் யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்கிறது கூப்பிடுறீங்க பாத்தாங்க <laughs> நீரடைப்பாதான் இருக்கும் சரியா ஏதாவது நம்மளுக்கு வந்து சின்னதா ஏதாவது அடைப்புகள் வந்து ஏதாவது ஏற்பட்டிருக்கும் இது நம்ம வந்து சரி பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக ஃபலோப்பியன் டியூப் பிளாக் எல்லாமே வந்து நாங்கள் பீரியட்ஸ் அப்போ கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு தைலம் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அந்த டிஎன்சி பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த ஃபலோப்பியன் டியூப் பிளாக்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு வந்து தொடர்ந்து ஒரு ஆறு பீரியட்ஸ் கிடைக்க எடுக்க அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ரிலீவ் ஆயிரும் அப்படியே வந்து அவங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு ஃபலோப்பியன் டியூப்பில் அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக தானே இருக்குது நார்மலாக தானே இருக்குது ஸோ சைட் பை சைட் நீங்கள் ப்ரெக்னன்சிக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு அல்டர்னேட் மந்த்ஸில் உங்களுக்கு கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் கொஞ்சம் இருந்தது அப்படின்னா உங்கள் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் நேரில் வந்து பாருங்கள் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி உங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் செமன் அனாலிசிஸ் அந்த ரிப்போர்ட்ஸும் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரில் கொண்டு வந்து பாருங்கம்மா பாண்டிச்சேரியில் எங்களுடைய ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது கண்டிப்பாக சரி பண்ணிடலாம் ஆக்சுவலாக ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனை பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நான்கு தலைமுறைகளாக வந்து இந்த நிறுவனம் வந்து நடந்து வந்துட்டுருக்கு ஸோ அதனால் எந்த விதமான பிரச்சனைகள்னாலும் பயப்பட தேவையில்லை ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நேரில் வந்து எதனால் பிரச்சனைகள் உருவாயிருக்கு அதனுடைய காரணம் பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரியான மூலிகை மருந்துகள் நம்ம கொடுக்கும்போது நம்ம சரி பண்ணிடலாம் இது ஒன்று ரெண்டு நாளைக்கு மட்டும் இந்த நிறுவனம் இருக்கிறதுல பாரம்பரியமாக நம்ம மருந்துகள் செஞ்சு கொடுத்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அதனால் எந்த ஒரு நோய்க்கும் வந்து நம்ம பயப்பட தேவையில்லை கவலையும் பட தேவையில்லை ஃபஸ்ட்டு நம்ம உடம்புல வந்து ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்ம மைண்டும் சரி நம்ம உடம்பும் சரி நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கும் அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம கான்ஸ்டிபேஷன் லாக்ஸேட்டிவ் ஏதாவது கொடுத்து அந்த மோஷன் உள்ள குடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மைண்டும் ஃப்ரீயாக இருக்கும் பாடியும் ஃப்ரீயாக இருக்கும் எம்டி ஸ்பேஸில் தான் நம்மளுக்கு வந்து கரு வந்து நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு உற்பத்தி ஆக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி டெம்பரேச்சரும் நம்ம கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கன்சீவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நேரில் கூட வந்து பாருங்கள் மேம் பாண்டிச்சேரியில் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது நேரில் கூட வந்து பாருங்கள் நிகழ்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் அர்ச்சனா மேடம் விழுப்புரத்துல இருந்து கூப்பிடுறேன் ஓகே அர்ச்சனா இப்ப யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் கேட்கணும் ஓகேமா உங்களோட வயசு என்ன 23 ஆகுது மேடம் டாக்டர் என்னப்பில் தான் மா இருக்காங்க உங்களோட கேள்வி என்ன வணக்கம்மா சொல்லுங்க பூரங்கடி மாதிரி இருந்தது மேடம் என்னம்மா அது பூரான் கடிச்ச மாதிரி ரெட் கலர்ல ஆயிடும் மேடம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு சரி அது என்ன சொன்னாங்க இது பூரான் தான் கடி
ஆக்சுவலா எப்பயுமே பூரா அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கடிச்சிருச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே கடித்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி பெயின் ஸ்டிங் பண்ண பெயின் இருக்கும் இல்லையா லைட்டாக நம்மளுக்கு பெயின் இருக்கும் இல்லையா அந்த டயத்தையும் வந்து என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா கற்சுண்ணாம்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா சுண்ணாம்பு அதை வந்து தண்ணியில் கொஞ்சம் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் மஞ்சள் சேர்த்து அதை அந்த கடித்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணி விட்டுணும் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னாவே இது ஃபஸ்ட்டு கடித்த டைமே இது பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த விஷம் வந்து வேறு மற்ற இடத்துலலாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் அதை அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடும் நம்மளுக்கு ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து அது ரொம்ப வீரியம் வந்து உடையவை இது எல்லாமே நம்ம ஃபஸ்ட் எய்ட் மெடிசன்ஸாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஒரு தேலோ இல்லாட்டி இந்த சின்ன சின்ன விஷப்பூச்சிகள் ஏதாவது கடிச்சது அப்படின்னா அந்த கடித்த இடத்துல நம்ம அந்த சுண்ணாம்பு கொஞ்சம் மஞ்சள் சேர்த்து தடவிட்டோம் அப்படின்னா உடனே அந்த விஷம் வந்து முறிஞ்சிடும் சப்போஸ் அதை வந்து நம்ம பண்ணலை நம்மளுக்கு அடுத்தடுத்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணாமல் விட்டு நம்மளுக்கு இன்னும் நம்மளுக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் உள்ளே நம்மளுக்கு இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அருகம்புல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த அருகம்புல்லை வந்து காஞ்சது வந்து நம்மளுக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் அருகன் வேரோடு நம்மளுக்கு வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த ட்ரைடு சாம்பிள் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு அது நல்லா பவுடர் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றா ரெண்டாக நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் அளவு நல்லா போட்டு தண்ணி ஒரு நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க அது கால் டம்ளராக நல்லா வற்றினோடனே காலையில் ஒருக்க மதியம் ஒருக்க நைட்டு ஒருக்க தொடர்ந்து ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் குடிச்சிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த விஷம் வந்து முறிஞ்சிடும் ரொம்ப அரிப்பு இட்சிங் தினவு அந்த மாதிரி ரொம்ப இருக்குது அப்படின்னா வெத்தலை ஒரு ரெண்டு வெத்தலை எடுத்து வச்சுட்டு அதை காம்பு மட்டும் எடுத்துகிட்டு நல்லா ஒன்றா ரெண்டாக இடித்து தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு கொஞ்சமாக கால் ஸ்பூன் அளவு மிளகு தூள் மட்டும் போட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணி அதை கொஞ்சம் ஃபில்டர் பண்ணி ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் டு ஃபிஃப்டி எம்எல் குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு அந்த அலர்ஜி பிரச்சனை அந்த கடித்த இடத்துல தடுப்பு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிறது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக மாறிடும் சப்போஸ் உங்களுக்கு இது மாறலை அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரில் வந்து பாருங்கள் அஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ரத்தத்தை சுத்திகரிக்கக்கூடிய மருந்துகள் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸில் வந்து இந்த பிரச்சனை வந்து சரியாயிரும் ஸோ ஒரு சில பேர்த்துக்கெலாம் வந்து அந்த அந்த ஸ்டிங் பட்ட இன் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து உள்ளே இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு குறையாமல் இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கெலாம் கரெக்டாக அந்த அம்மா வசை பௌர்ணமி அந்த டயத்தில் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கெலாம் வந்து இந்த அலர்ஜி வந்து அப்படியே அக்ரவேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனுடைய பாய்சன் நமக்கு பிளட்லேருந்து நம்மளுக்கு வெளியேறிடுச்சு அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக அந்த பிரச்சனை வந்து நம்மளுக்கு சரியாயிரும் சரிங்களாம்மா நீ நேரில் கூட வந்து பாருங்கள் சரி பண்ணிடலாம் ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன அருணா மேம் பண்ணூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகேம்மா இப்ப யார்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கா கேட்கணும் உங்க வயசு என்னம்மா வயசு 27 ஆகுது மேடம் ஓகே உங்களுடைய கேள்வி என்னம்மா வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்க டாக்டர் இந்த டேண்ட்ரஸ் प्रॉब्लम மாதிரி இருக்கு நாலு மாசமாவே சரி அது அப்படியே சீடு போட்டு சீனால ஒரு மாதிரி பவுடர் மாதிரி கொட்டுது ம் தலையில பொடுகு இருக்கு நகம் சொத்தையா இருக்கு கையில் வெடிப்புகள் உள்ளங்கையில் வெடிப்புகள் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக சோரியாசஸில் பிரச்சனை தான் இதுக்கு நம்ம சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டாதாம்மா நம்மளுக்கு சரியாக வரும் அப்படி இல்லாட்டி நம்மளுக்கு பின்னாடி நம்மளுக்கு அந்த இதை சரி பண்ணலை அப்படின்னா சோரியாட்டிக் காத்ரைட்டிஸாக நம்மளுக்கு பின்னாடி நம்மளுக்கு தொந்தரவுகள் வந்து நிறையா கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இந்த சோரியாசஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வேறு எங்கே போனீங்கனாலும் திரும்ப 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 இந்த பிரச்சனை வந்து வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் இப்போது நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு தடவை நம்ம ஒரு கோர்ஸ் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு திரும்ப வராது வாழ்நாள் முழுக்க திரும்ப வராது நெயில்ஸ் மட்டும் சொத்தையானது உள்ளே இருந்து நம்மளுக்கு புது நெயில்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து வளர்ந்து வர வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுவும் நம்மளுக்கு மாறிடும் அந்த பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது நெயில் பட்டுக்கு கீழே அடர்த்தியாக ஒரு மாதிரி தடிமனாக ஃபார்ம் ஆகுறது அந்த மாதிரி எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வந்து சரியாயிரும் உள்ளுக்குள்ளே ஆக்சுவலாக நெயில் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து வெளியே எக்ஸ்க்ரீட் ஆகக்கூடிய ஒரு இது ஸோ அப்போ உள்ளே நம்மளுக
தேங்காய் எண்ணெயை வந்து இரநூறு மில்லி அளவு எடுத்துக்கோங்க இது ஒரு நூறு மில்லி ஆடு தீண்டா பல இலை சார் நூறு மில்லி வேப்பலை சார் நூறு மில்லி தேங்காய் எண்ணெயை வந்து இரநூறு மில்லி எடுத்துக்கிட்டு மூணையுமே சேர்த்து போட்டு நல்லா காய்ச்சுங்க நல்லா காய்ச்ச காய்ச்ச அதனுடைய தண்ணி சத்துக்கள் எல்லாமே வத்துனதுக்கப்புறம் அது அந்த பதம் வந்து மாற ஆரம்பிக்கும் மெழுகு பதத்தில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா கவனிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க மெழுகு பதம் தாண்டி நம்மளுக்கு அந்த கடுகு பதத்தில் வந்து நம்ம அந்த தைலத்தை வந்து இறக்கி வச்சுட்டு டெய்லி காலையில் ஹேர் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சும்மா ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா ஹேர் வாஷ் பண்ணிடுங்க கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு வந்து அந்த டேண்ட்ரஃப் வந்து சரியாயிரும் உதுறது பொடி பொடியாக உதுறது அது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு ஒன் வீக்கில் வந்து உங்களுக்கு சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் பட் இந்த பிரச்சனை வந்து திரும்ப வரக்கூடாது அதனால் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நாங்கள் பாரம்பரியமாக தலை நான்கு தலைமுறைகளாக வந்து சோரியாசஸ் பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து சிகிச்சை முறைகள் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அப்போ அதை வந்து சேர்த்து நம்ம எடுக்கும்போது உடலில் உள்ள கழிவுகள் எல்லாத்தையுமே ஃபஸ்ட் நம்ம வெளியேற்றிடுவோம் அசுத்தமான ரத்தத்தை வந்து நம்ம சுத்தமாக நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே அந்த இம்யூனிட்டி லெவல்ஸ் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு நார்மலாக நம்மளுக்கு மாற ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளுக்கு உடனே நம்மளுக்கு அந்த சொரியாசஸ் பிரச்சனையை வந்து முற்றிலும் நம்மளுக்கு வந்து குணமாக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி பேசிக்காக வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு நுரையீரல் வீக்காக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு சோரியாசஸ் பிரச்சனை குறையாமல் இருக்கும் அப்போ அந்த நுரையீரலையும் நம்ம வலிமைப்படுத்தும் போது நம்மளுக்கு அந்த சோரியாசஸ் அப்படின்ற பிரச்சனை வந்து நம்மளுக்கு திரும்ப வராது முற்றிலும் நம்ம வந்து குணப்படுத்திடலாம் சரிங்களாம்மா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க சசி திருப்பூர் மாவட்டம் பலடம் கூப்பிடுறேன் உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க மேடம் என் பொண்ணு வந்து ஏஜ் அட்டன் பண்ணி மூணு வருஷம் ஆச்சுக்கேன் சரி அவங்க வந்து அந்த பீரியட் டைம்ல தண்ணி ஊத்தியில முதல் நாள் அன்னைக்கு வழி தாங்க முடியாம வயிற்று தாங்க முடியாம ஒன்னா மயக்க போட்டுறாங்க இல்லாட்டி வாந்தி எடுக்கிறாங்க சரி அப்ப ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போய் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணா தான் ரெடி ஆகுறாங்க மூணு வருஷம் இப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல் வந்து என்னங்கிறாங்கன்னா அது அப்படிதான் இருக்கு கொஞ்ச நாள் ஆனா தான் ரெடி ஆகு அப்படிங்கிறாங்க இல்ல இது சரி பண்ணிடலாம் சரி பண்ணிடலாம் ஓகேவா அவங்க ரொம்ப வீக்கா இருக்காங்க கர்ப்பை ரொம்ப வீக்கா இருந்தது ப்ரோஸ்டாக்ளான் செக்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா பீரியட்ஸ் டைம் அப்ப இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து வலி வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து எப்பயுமே பெண்களுக்கு வந்து உணவு முறைகள் வந்து கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணணும் அவங்க ஏஜ் அட்டன் பண்ணதுல இருந்து அவங்களுக்கு அந்த நல்லெண்ணெய் எள்ளு கலந்த உணவுகள் இதெல்லாமே கொடுப்பாங்க பாத்தீங்களா உளுந்தங்கஞ்சி வெந்தய கஞ்சி இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க பாத்தீங்களா இதெல்லாம் நீங்க வந்து எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட் அந்த பீரியட்ஸ் அஞ்சு நாள் பீரியட்ஸ் வருது பார்த்தீங்களா அந்த அஞ்சு நாள் பீரியட்ஸ் அப்போ வந்து எள் உருண்டை எள் ஏலக்காய் பணவெல்லம் இந்த மூணுமே சேர்ந்தது எள் உருண்டைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு மட்டும் கொடுங்க டெய்லி ஒன்று இல்லாட்டி ரெண்டு கொடுத்துட்டு வாங்க அதுக்கப்புறமா தொடர்ந்து ஒரு ஆறாவது நாள்லேருந்து பதினான்கு நாள் வரைக்கும் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உளுந்தங்கஞ் உளுந்தங்களி இல்லாட்டி உளுந்தங்கஞ்சி உளுந்தங்களியில் வந்து உளுந்து அதே மாதிரி ஏலக்காய் பச்சரிசி நம்மளுக்கு பண வெள்ளம் இந்த இது சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் இல்லாட்டி நாட்டு சர்க்கரையை வந்து சேர்த்துக்கலாம் எதுனாலும் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் களி மாதிரி நம்ம செஞ்சு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலும் நம்ம நல்லெண்ணெய் வந்து நம்ம சேர்த்து அதில் கொஞ்சம் நாட்டு சர்க்கரையை வச்சு சேர்த்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் உளுந்தங்களி அப்படி இல்லாட்டி உளுந்தங்கஞ்சி கஞ்சி மாதிரி வச்சு இது எல்லாத்தையும் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃபோ ஃபிஃப்டீன்த் டேலேருந்து தேர்ட்டியத் டே வரைக்கும் பீரியட்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடி நாள் வரைக்கும் வெந்தயம் அதே மாதிரி பச்சரிசி ஏலக்காய் பண வெள்ளம் இது எல்லாமே சேர்ந்த மாதிரியான கஞ்சி வச்சு நம்ம சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து யூட்ரஸ் வந்து அந்த சின்ன குழந்தைங்களில் இந்த ஏஜ் அட்டன் பண்ண காலங்கள்லேருந்து அவங்களுக்கு இதை கொடுத்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னா யூட்ரஸ் வந்து நல்லா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்தன் ஆக ஆரம்பிக்கும் பின்னாடி அந்த வழிகள் எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு வந்து எதிர்கொள்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தன்மை வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் சப்போஸ் இந்த இதெல்லாம் நம்ம விட்டுட்டோம் இப்போ நம்மளுக்கு பீரியட்ஸ் வரப்போ ரொம்ப பெயினாக இருக்குது அதே மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த டைம் வாமிட்டிங் இருக்குது தலை
கல்யாண முருங்கை இல்லாட்டி முள் முருங்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் முள் முள்ளாக இருக்கும் கொஞ்சம் இலை வந்து பெருசாக இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் பவுடர் மாதிரி நீங்கள் பண்ணி வச்சுட்டு கரெக்டாக பீரியட்ஸ் டைம் ஒரு த்ரீ டேஸ் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி இமீடியட்டாக அந்த பெயின் வந்து நம்மளுக்கு பத்து நிமிஷத்தில் நம்மளுக்கு சரியாகணும் அப்படின்னா இந்த முள் முருங்கை சாறு இல்லாட்டி சாதா முருங்கை இலை சாறு ஒரு முப்பது மில்லி அளவு எடுத்துக்கோங்க ஒரு மூணு வரல் சேர்ந்த அளவுக்கு நம்ம கல்லுப்பு எடுத்துக்கிறோம் அந்த அளவுக்கு கல்லுப்பு கொஞ்சமாக எடுத்து போட்டு அந்த தேர்ட்டி எம்எல் சாரில் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா உப்பு கரைச்ச மாதிரி தான் இருக்கும் அது அவங்களுக்கு பெயின் வர டைமு அந்த டைம் வந்து அவங்களுக்கு அதை வந்து குடிக்க கொடுத்துருங்க கண்டிப்பாக ஒரு டென் மினிட்ஸில் வந்து பெயின் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்ப தலை சுத்தல் வாமிட்டிங் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா லெமன் இருக்குது பார்த்தீங்களா லெமனில் வந்து ஜூஸ் போட்டு கொடுத்து கொஞ்சமாக சால்ட்டு ஏலக்காய் அதே மாதிரி பனை வெள்ளம் இல்லாட்டி நாட்டு சக்கரை மூணுமே போட்டு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி அப்படி தேன் வந்து யூஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்வீட்னஸ்க்காக இது மட்டும் அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துட்டு வாங்க அவங்களுக்கு அந்த மயக்கம் அந்த வாமிட்டிங் சென்சேஷன் வந்து இந்த பிரச்சனையினால அவங்களுக்கு வந்து இருக்காது அதே மாதிரி டெய்லி மார்னிங் எந்திரிச்சோன்னே இஞ்சி எலுமிச்சம்பழம் தேன் மூணுமே இஞ்சி சாறு வந்து ஒரு பத்து மில்லி எடுத்துக்கோங்க எலுமிச்சம்பழ சாறு ஒரு பத்து மில்லி எடுத்துக்கோங்க தேன் வந்து கொஞ்சமாக சரிசம அளவு இது மிக்ஸ் பண்ணி டெய்லி காலையில் கொடுத்துட்டு வாங்க அவங்களுக்கு வந்து படிப்படியாக இந்த தொந்தரவுகள் எல்லாமே சரியாயிரும் இனி ஒரு டூ த்ரூ டூ டு த்ரீ மந்த்ஸில் வந்து அப்படி நார்மல் ஆயிடுவாங்க அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னாலும் அவங்க அதை வந்து டாலரேட் பண்ணிக்குவாங்க சரியாயிரும் சரிங்களா அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன மலர்ந்தீங்கிருந்தாலும் சரி ஓகே என்ன வேலை பார்க்குறீங்க கம்ப்யூட்டரில் வந்து சிஸ்டம் ஒர்க் தான் பண்ணுங்க சிஸ்டம் ஒர்க் தான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சரி ஓகே அப்படியே ரொம்ப நேரம் உட்காந்துட்டே இருப்பீங்களா ஆமாம் மேம் காலையில் வந்து எயிட் ஓ கிளாக் போய் உட்காந்தேன்னா ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வரைக்கும் உட்காந்து இருப்பேன் அப்படி தான் இருப்பீங்க லஞ்சு கூட எந்திரிக்க மாட்டீங்களா எந்திரிப்பீங்கல்ல இந்த மாதிரி கண்டினியூஸா ஸ்ட்ரெயின் பண்ற ஒர்க் எல்லாம் பாத்தோம்னா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒர்க்க ஹாஃப் அன் அவர் எந்திரிச்சு ஒரு சின்ன வாக் ரிலாக்ஸேஷனாலும் பண்ணிக்கோங்க சரியா அட்லீஸ்ட் வாட்டர் குடிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் எந்திரிச்சு எந்திரிச்சு அப்பப்ப நடந்துக்கோங்க கண்டினியூஸா அப்படி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி உட்காரக்கூடாது ஏன்னா நம்ம லாங் டேர்மா நம்ம பேக் போனு பேக் போனுக்கு வந்து நம்ம எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் நம்ம போஸ்டர் சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம ரொம்ப நேரமாக உட்காந்துட்டு இருக்கோம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரெயின்னாலே நம்மளுக்கு டீஜெனரேஷன்ஸ் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் நம்மளுக்கு கழுத்து எலும்புகள் வந்து ரொம்ப ஒன்றோட ஒன்று க்ளோஸாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டைட் டைட் பேக்டாக நம்மளுக்கு இருக்கும் மற்ற இடத்துல நம்மளுக்கு முதுகு எலும்புகள் கூட நம்மளுக்கு வந்து நடுவில் அந்த இன்டர்வர்டிபிரல் டிஸ்க் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா பெருசாக நம்மளுக்கு பருத்து காணப்படும் ஆனால் கழுத்து பகுதிகளில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நேரோவாக ரொம்ப ஒட்டி ஒட்டி இருக்கும் அதனால் டீஜெனரேஷன்ஸ் வந்து சீக்கிரம் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் அதை தடுக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஒரு முறை வந்து எந்திரிச்சுக்கோங்க லாங் டேர்மாக வந்து உட்காராதீங்க அதே மாதிரி உட்காந்துருந்தீங்க அப்படின்னாலும் நேராக நிமிர்ந்து உட்காருங்க ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி பார்க்க வேண்டாம் அப்பப்போ வந்து கொஞ்சம் கழுத்துக்கு வந்து இந்த சைடு அந்த சைடு எக்ஸசைஸ் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க டெய்லி காலையில் கழுத்து எலும்புகள் வந்து நல்லா வலிமையாக இருக்கணும் அப்படின்னா டெய்லி காலையில் எந்திரிச்சோன்னே கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரீயாக ஒரு தடவை வாக்கிங் போயிட்டு நல்லா மோஷன்லாம் நல்லா கம்ப்ளீட்டாக நம்ம போயிட்டு அதுக்கப்புறமா புயங்காசனம் எக்ஸசைஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ரெகுலராக பண்ணிட்டு வாங்க நல்லா அவங்களுக்கு அந்த கழுத்து வலி எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து சரியாயிரும் அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே நான் நிறைய டைம் சொன்ன மாதிரி இந்த அங்க பிரதர்ஷனம் எக்ஸசைஸ் வந்து நம்மளுக்கு முதுகு தண்டு வட வழிகளுக்கும் கழுத்து வழிகளுக்கும் நல்லாவே நம்மளுக்கு வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கும் அதையும் ஃபாலோ பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் வந்து உத்தாமணி வேலிப்பருத்தி அப்படின்ற ஒரு இது வந்து இலைகள் வந்து காய வச்சு எடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதை நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி அந்த பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்க இலை ஏதாவது நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டு அதை மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக தண்ணி கொஞ்சமாக கலந்து சின்ன சின்னதாக உருட்டி மாத்திரைகள் மாதிரி எடுத்து வச்சுக
கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அந்த பெயினு அதே மாதிரி செர்விக்கல் ரீஜியனில் வந்து நம்மளுக்கு நீர் கோர்த்துட்ருக்கிறது அதே மாதிரி சளி பிரச்சனைனாலேயும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து வட்டி பிராஸ் எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ரெண்டுமே வந்து நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வந்து சரியாகி வந்துடும் அப்படி சப்போஸ் அவங்களுக்கு ரொம்ப பெயின் இருக்குது ரொம்ப பேர் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஆஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனை எங்களுடைய ஆஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனை தமிழகம் எங்கும் இருக்குது எல்லா மாவட்டங்களையும் எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்குது ஸோ எங்கே வேணாலும் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டு கூடவே சேர்ந்து நம்ம வர்ம சிகிச்சையும் பஞ்சகர்ம சிகிச்சையும் நம்ம வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்படி வர்ம சிகிச்சையும் பஞ்சகர்ம சிகிச்சையும் நம்ம கொடுக்கும்போது முதுகு தண்டுவட பிரச்சனைகள் அனைத்துமே நூறு சதவீதம் வந்து நம்மளால் வந்து குணம் பண்ண முடியுது நிறைய பேர் முதுகு தண்டுவட பிரச்சனைனால வந்து நடக்க முடியாத அளவு கூட இருந்திருக்காங்க அந்த மாதிரி பேஷண்ட் கூட நம்ம ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் சர்வசாதாரமாக சிகிச்சை பண்ணி அவங்க எந்திரிச்சு நடக்க வச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் முதுகு தண்டுவட பிரச்சனைகள் டிஸ்க் பல்ஜு ப்ரொலாப்ஸு செர்விக்கல் ஸ்பாண்ட்லோசஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எதுவும் ஏற்பட்டுது அப்படின்னா பயப்பட தேவையில்லை மருந்துகள் இருக்குது சிகிச்சை முறைகளும் இருக்குது அதை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்ம அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் நம்ம முற்றிலும் நிரந்தரமாக நம்ம குணம் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களாம்மா ஓகே தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் சசிகலாங்க மேம் எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்கம்மா திருச்சியிலேருந்து கூப்பிட்றேங்க மேம் இப்போ யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தாங்க மேம் உங்கள் வயசு என்னம்மா எனக்கு <laughs> 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 கொஞ்சம்ரு <laughs> ஆயில் எல்லாமே முடிக்க அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தீங்க நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஷாம்ஸ் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தீங்க கொஞ்சம் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பிளிட் ஆஸை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடலாம் தடுத்துடலாம் சரிங்களா ஸ்பிளிட் ஆஸ்லாம் வந்து அப்படின்னா வெல்ல முடியும் சரியாயிரும் சரிங்களா அந்த கொடுக்கக்கூடிய எண்ணெய் தடவும் போதே ஒன்று ரெண்டு வெல்ல முடி இருக்கிறதெல்லாம் உதுந்துரும் அடுத்து திரும்ப நம்மளுக்கு கெராட்டின் வந்து நம்மளுக்கு செக்ரிட் ஆக ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னா ஹேருக்கு வந்து நம்மளுக்கு கலர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிரும் மாறிடும் அப்படியே சரியா லிவரையும் நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விடுவோம் லிவரை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்போது முடி வந்து நல்லா கருமையாக நம்மளுக்கு வளர ஆரம்பிக்கும் லிவர் டானிக்கில் வந்து இந்த கரிசலாங்க நீ கீழா நெல்லி எல்லாமே கலந்த மருந்துகள் வந்து இருக்குது அதை எடுக்கும்போது கரிசலாங்க நீ எப்பயுமே எண்ணெயில் வந்து கரிசலாங்க நீ அது கலந்ததை காய்ச்சும் போது தான் நம்மளுக்கு வந்து தலைக்கு தடவும் போது தான் நம்மளுக்கு முடி வந்து கருமையாக நம்மளுக்கு வருது அதே கரிசலாங்க நீ நம்ம உள்ளே இன்டேக்காக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு முடி வந்து நல்லா கரு கருன்னு நம்மளுக்கு வளர ஆரம்பிச்சிரும் அடர்த்தியாகவும் நம்மளுக்கு வளர ஆரம்பிக்கும் ஹேர் ஃபாலும் நம்மளுக்கு இருக்காது முடி வந்து மேலே இருந்து நம்மளுக்கு கீழே வரைக்கும் ஒரே கோர்ஸாக ஒரே டெக்ஸ்டாக இருக்கும் ஸ்பிளிட்டன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வராது முடி வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு நம்மளுக்கு வராது ரெண்டாக பிரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு அடுத்தடுத்து அது வந்து வளர்ந்து வராது அது அப்படியே ஹேர் க்ரோத் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டாப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சரி பண்ணிடலாம் நேரில் கூட நீங்கள் மருத்துவமனை வந்து நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய தைலங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் எடுத்துகிட்டு வாங்க சரி பண்ணிடலாம் கம்ப்ளீட்டாக சரிங்களா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கங்க வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன சார் என் பேர் ஜெயராம் பெரம்பலூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என் ஒய்ஃபுக்காக கேட்கலாம் இருக்கேன் மேடம் ஓகே அவங்களோட வயசு என்ன சார் 29ங்க ஓகே டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் டாக்டர்மா ம் வணக்கம் என்னுடைய வீட்டுக்கு வந்துங்க இப்போ ஒரு நாலஞ்சு மாசமா தலை பாரமாவே இருக்குங்க தலை பாரம் இருக்கு ஆமாங்க அதே மாதிரி மூக்குல பாத்தீங்கன்னா தண்ணியா வருதுங்க தண்ணியா வருதுங்க நமைச்சல் அப்படியே மூக்கு வந்து சில நேரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அப்படியே நமைச்சல் அரிப்பு அப்படியே கைய வச்சு அப்படியே கேட்டுட்டு இருக்காங்க திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பாரம் ஆயிடுது அப்படியே மூக்குல பாத்தீங்கன்னா தண்ணி மாதிரி ஒழுக ஆரம்பிக்குது மேடம் ஓகே சரி பண்ணிடலாம் சைனஸ் எக்ஸ்பிரஷன் தான் இருக்குது ஆமா ரொம்ப சிரம் போட்டுங்க அதே மாதிரி இந்த ஏதாவது வீடு கூட்டினாவோ இல்ல ஏதாவது டஸ்ட் டஸ்ட் பட்டா சிம்மல் சிம்மல் கண்டினியூ ஆகுது மேடம் சரி ஓகே 
ஓகே இது சரி பண்ணிடலாம் சரியா நாட்டு மருந்து கடைகள தாலிச பத்திரி கிடைக்கும் தாலிச பத்திரி மட்டும் நல்லா வாங்கிட்டு வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு அது ஒரு மூணு ஸ்பூன் நாலு ஸ்பூன் எடுத்து தண்ணி நாலு டம்ளர் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு கஷாயம் மாதிரி குடிச்சிட்டு வர சொல்லுங்க கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அந்த தலைபாரம் சைனசைட்டிஸு நீர் கோர்த்துட்டு இருக்குது இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சரியாயிரும் அதே மாதிரி இப்போது தலைபாரம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னா ஆவி பிடிக்கலாம் தண்ணி வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணி அதில் நொச்சி இலை வேப்பலை மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் கற்பூரம் இது எல்லாத்தையும் கற்பூரவள்ளி இலை துளசி இலை இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நல்லா போட்டு நல்லா தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க விட்டு மூடி வச்சு மூடி பெட்ஷீட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை வச்சு ஆவி பிடிக்கலாம் ஆவி பிடிக்கும்போது நம்மளுக்கு தலைபாரம் நம்மளுக்கு வந்து நல்லாவே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க அதே மாதிரி நாட்டு மருந்து கடைகளில் கண்டங்கத்திரி வேர் வந்து கிடைக்கும் கண்டங்கத்திரி வேரும் நல்லா எடுத்துகிட்டு வந்து பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பூன் கஷாயம் மாதிரி மேட் பண்ணி இந்த ரெண்டு கஷாயங்களும் குடிச்சிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அந்த தலைபாரம் சைனசைட்டிஸ் எல்லாமே சரியாயிரும் சப்போஸ் இது பண்ண முடியல அப்படின்னா நேரில் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் திருச்சியில் எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்குது நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனையை வந்து நிரந்தரமாகவே நம்ம கியூர் பண்ணிடலாம் திரும்பியும் வராது ஸோ இந்த மாதிரி சைனசைட்டிஸு வீசிங் ஆஸ்மா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நான்கு தலைமுறைகளாக நாங்கள் சிகிச்சை முறைகள் கொடுத்துட்ருக்கோம் அதே மாதிரி ஒரு தடவை நம்ம சிகிச்சை முறைகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே போதுமானது திரும்ப நம்மளுக்கு அந்த நோய் வந்து வாழ்நாள் முழுக்க நம்மளுக்கு திரும்பவே நம்மளுக்கு வராது ஏன் அப்படின்னா நம்ம அந்த இம்யூனிட்டி பவர் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கூட்டி கொடுத்துட்றோம் அதே மாதிரி செரிமான உறுப்புகளை வந்து நல்லா வலிமைப்படுத்திடுறோம் இந்த ராஜ உறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உறுப்புகள் எல்லாத்தையும் அதனோட செயல்திறனை நம்ம நம்ம வந்து அதி அதிகப்படுத்திடுறோம் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி சளி இது எல்லாமே நம்மளுக்கு உற்பத்தி ஆகிறது எதனால அப்படின்னா மந்தம்னால ஸோ அந்த மந்தத்தையும் நம்ம சரி பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு நிரந்தரமாக நம்மளுக்கு குணமாகுது சளி திரும்ப நம்மளுக்கு வர்றது கிடையாது இம்யூனிட்டி பவர் நல்லா கூடிடுச்சு அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டஸ்ட்டை வந்து அதுவே வந்து வைண்ட் அப் பண்ணி நம்மளுக்கு வெளியே தீரும் நம்மளுக்கு அலர்ஜி மாதிரி நம்மளுக்கு திரும்ப நம்மளுக்கு வந்து கிரியேட் ஆகாது அந்த அளவுக்கு மூலிகை மருந்துகளில் வந்து வலிமை வாய்ந்த மருந்துகள் எல்லாமே இருக்குது எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இல்லாமல் எந்த ஒரு பக்க விளைவும் இல்லாமல் ஒரு சில பேர்த்துக்கெலாம் சளி மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதிக அளவில் தூக்கம் வரும் டிரைவர்ஸாக இருக்காங்க அப்படின்னா நைட்டு சளி மருந்து எடுத்துக்கிறப்போ தூக்கம் அதிகமாக வந்து ஆக்சிடென்ட்ஸ் அந்த மாதிரி கூட நிறைய வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் நான் சளிக்கு மருந்து எடுத்து ஆக்சிடெண்ட் ஆன இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாமே நிறையவே இருக்கு ஸோ அந்த இதெல்லாம் வந்து நம்ம மருந்துகள் எடுக்கும் போது அதிகமாக நம்மளுக்கு அந்த சளி இருக்கப்போ நம்மளுக்கு அந்த ட்ரௌசினஸ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே வராது நார்மலாக இருக்க மாதிரி தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் சளி வந்து நல்லா வெளியேற்ற முறையான சிகிச்சை முறைகள் மட்டும்தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படி நம்ம உள்ள அடக்கிற மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா பின்னாடி நம்மளுக்கு ஆஸ்மாவாக நம்மளுக்கு மாறுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆஸ்மாவாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா நுரையீரல் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப வீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எங்களுக்கு என்ன தொந்தரவு வந்துச்சு அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு மருந்தும் நம்மளுக்கு ஆக்ட் ஆகாது அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ரெசிஸ்டன்ட் ஆகிடும் அதனால் எப்பயுமே சைனசைட்டிஸ் ஆஸ்மா வீசிங் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகளுக்கு சளியை நம்ம வெளியேற்றக்கூடிய முறையான சிகிச்சை இப்போ ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா தான் முற்றிலும் நிரந்தரமாக இந்த பிரச்சனையை வந்து நம்ம கியூர் பண்ணி கொண்டு வர முடியும் ஓகே தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன வணக்கம் மேடம் நான் பேர் லக்ஷ்மி திருச்சியில இருந்து பேசுறேங்க ஓகே மா இப்ப யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க நீ வீட்டுக்காரர்காக கேட்டு தெரிஞ்சிக்கணும் ஓகே அவரோட வயசு என்னமா உன் வயசு 48 ஓகே டாக்டர் இனிப்பில தான் இருக்காங்க உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் மேடம் வணக்கம் மா சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் நான் வீட்டுக்காரர்காக கேட்கணும் சரிமா உங்களுக்கு வந்து கால் எரிச்சல் வந்து அதிகமா இருக்குது சுகர் இருக்கா இந்த ரெண்டு மூணு மாசமா ரொம்ப ಜಾஸ்தி ஆயிருச்சு சுகர் இருக்கா அதான் இருக்கீங்க அல்ல இப்ப மாத்திர இப்ப விட்டாச்சு இப்ப சுகர் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு விட்டாச்சு ஆனா ஒரே ஒரு டேப்லெட் மட்டும் எடுத்து எடுக்கிறாங்க அவங்க எடுத்துருக்காங்க இல்லையா இப்ப ஒரு டைம் மட்டும் எடுக்கிறாங்க சரி ஓகே இப்போ எடுத்துட்டு இருக்காங்கன்னா ந
கொஞ்சம் ஆயில் பாத் மட்டும் எடுங்க ஆயில் பாத் எடுத்திங்கனாவே அந்த ஒரு நாள் வந்து எரிச்சல் இல்லாமல் இருக்கும் ரெகுலராக தொடர்ச்சியாக வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லாட்டி வீக்லி டுவைஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக அந்த எரிச்சல் வந்து சரி பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி விலாம் பிசின் இருக்குது பார்த்தீங்களா விலாம் பிசின் மட்டும் நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நல்லா பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு கால் ஸ்பூன்லேருந்து அரை ஸ்பூன் மட்டும் எடுத்து போட்டு கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு அது ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் மட்டும் டெய்லி கொஞ்சம் குடிச்சிட்டு வாங்க உங்களுக்கு அந்த கால் எரிச்சல் கால் மரத்து போகிறது இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு படிப்படியாக சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி நல்லா சீக்கிரமே சரியாகணும் ஒரு டூ த்ரீ டேஸில் நம்மளுக்கு அது சப்சைட் ஆகணும் அப்படின்னா நேரில் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்து இந்த சுகர் டானிக்கு கொடுக்கக்கூடியதை எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்ம அந்த கால் எரிச்சல் சுகர்னால் ஏற்படக்கூடிய பக்க விளைவுகளும் சுகரையும் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாமா ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சிங்க நன்றி தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோட உங்களை சந்திக்கிறான் கிருத்திகாட்டலையும் பாய் ஃபுல் யூ ஆல்